ഒരുപാട് സമയം ടെലിവിഷനിലും മൊബൈലിലും ലാപ്ടോപ്പിലും ഒക്കെ ചിലവഴിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് നെക്ക് പെയിനും ഷോൾഡർ പെയിനും ലോവർ ബാക്ക് പെയിനും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഉന്മേഷത്തെ മൊത്തമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിനുള്ള ചെറിയൊരു റിലീഫാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ചിങ്ങിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുതൽ ഇരുപത് സെക്കൻഡ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിലീഫ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇനി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെച്ചിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോകളും അതിനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്ട്രെച്ചിങ്ങുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡൈനാമിക് സ്ട്രെച്ച് ഉണ്ട് പി എൻ എഫ് സ്ട്രെച്ച് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രെച്ചുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുക മാക്സിമം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത ഈ ഭാഗത്ത് സ്ട്രെച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം മെല്ലെ പുഷ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ മാക്സിമം എത്ര നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും അത്ര ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സെയിം പക്ഷേ കുറച്ച് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴേക്ക് നോക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെച്ച് വരണം ഈ ഷോൾഡർ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇത് താഴെ തന്നെ പിടിക്കാം പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഭാഗം നല്ല തല ശരിക്കുക എന്നിട്ട് താഴേക്ക് നോക്കുക ഓക്കെ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മുന്നിലൊരു തടിയുണ്ട് ആ തടിയെ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് പോലെ പിടിക്കാം ഈ ഭാഗത്താണ് സ്ട്രെച്ച് വരിക ഈ ഭാഗത്ത് ഇനി നമുക്കൊരു ടാബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വിടുത്തിൽ നിൽക്കുക ചെറുതായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്യുക ടേബിളിൽ പിടിക്കുക ഓക്കെ തല ഇതേപോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ട ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വലിക്കുക പുറം കൊണ്ട് വലിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പുറം ഭാഗം മൊത്തം സ്ട്രെച്ച് വരുന്നത് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ലോവർ ബാക്കിന്റെ സ്ട്രെച്ച് നോക്കാം ചെറുതായിട്ട് മുട്ട് ഒന്ന് വളച്ച് നിൽക്കുക ഓക്കെ ചെറുതായിട്ട് വളഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം ശരിക്ക് സ്ട്രെയിറ്റായി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗം വളക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മുട്ട് മുട്ടിങ്ങനെ വളയല്ല നേരെ മറിച്ച് മുട്ട് സ്റ്റേബിളായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നേരെ വളയുക ഈ ഭാഗത്താണ് സ്ട്രെച്ച് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഒക്കെ സ്ട്രെച്ചിങ് വരും ഇനി നമുക്ക് തറയിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാലിങ്ങനെ അമൃത്തി പിടിക്കുക വേറെ ഒന്നുമില്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് അമർത്തുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ല വിഷയങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഗുഡ് ബൈ